damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, Minggu ke-12 setelah Trinitatis, firman Tuhan yang akan menyapa kita dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 25 hingga 29. 2 Samuel pasal 7 ayat 25 sampai ayat 29 kami akan bacakan bagi kita. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya sehingga orang berkata Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu sebab engkau Tuhan semesta alam Allah Israel telah menyatakan kepada hambamu ini demikian aku akan membangun keturunan bagimu itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, engkaulah Allah dan segala firmanmulah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya sebab ya Tuhan Allah engkau sendirilah yang berperiman dan oleh karena berkatmu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya demikian pembacaan firman Tuhan Daud merupakan raja nomor dua di kerajaan Israel jadi kalau kita membaca kitab 1 Samuel 2 Samuel satu raja-raja, dua raja-raja, satu tawari dan dua tawari, kita sepertinya membaca cerita tentang raja-raja seperti di kerajaan Cina, yang silih berganti, tidak lama berganti. Ada di sana politik, ada di sana berbagai entrik-entrik, sehingga secara cepat atau lambat seorang raja akan dilengserkan. Sebenarnya tidak banyak kita membahas tentang Raja Saul, yaitu raja yang pertama. 1 Samuel pasal 8 Mereka meminta kepada Samuel Agar mereka diberikan seorang raja Jadi 1 Samuel pasal 8 Tepatnya pasal 9 pertengahan Saul diurapi menjadi raja Apa yang terjadi? Pasal 15 Saul telah dilengserkan Coba bayangkan satu Samuel pasal 9 Saul naik raja pasal 15 dia dilengserkan hanya karena mengambil jabatan imam dia seorang raja mulai pasal 16 sampai pasal 31 satu Samuel itu kita akan melihat di sana berbagai entrik bagaimana Saul membenci dan sangat membenci raja Daud setiap ada kesempatan Saul ingin membunuh Daud setiap ada kesempatan tapi Daud tidak. Dia yakin dan benar bahwa Saul itu adalah yang diberkati Tuhan, maka tidak mau dia membunuhnya. Sekalipun ada dua kali kesempatan, ada dua kali kesempatan, ketika Daud berada di gunung, di gua Adulam, ada kesempatan Daud membunuh Saul, tapi itu tidak dilakukan. Dia hanya memotong rambu jubahnya. Satu kali dalam gua lagi di Endegi ada kesempatan membunuh Saul. Tapi dia hanya mengambil piala dan lembingnya. Artinya apa saudaraku? 
Itulah perjalanan kerajaan Israel. Dan ketika sampai saatnya Daud menjadi raja, berbagai ke- kegiatan dia lakukan. Kerajaan Israel dia pindahkan. Dari Samaria dia pindahkan ke Yerusalem. Sementara Yerusalem itu adalah kota orang Yebusi. Dia rebut itu dari orang Yebusi. Dengan kekerasan ya. Sehingga dia dirikan kerajaan Israel yang baru di Yerusalem. Ada satu benteng di Yerusalem. Benteng orang Yebusi. Dia rebut itu. Dia dirikan di sana menjadi Sion. Coba kata kalau kita membaca Alkitab ini, jika dikatakan kota Sion itu adalah sekaligus Yerusalem, Yerusalem sekaligus kota Sion. Maka Daud membangun istananya. Kira-kira demikian khotbah ini, khotbah cerita sejarah. Daud membangun istananya. Sungguh luar biasa. Dengan kehadiran Raja Siram, memberikan kayu ares, memberikan perak, memberikan emas bagi Daud. Sungguh luar biasa kerajaan Daud. Semua orang mengenal. Tuhan memberkati. Tuhan mencintai. Dan itu artinya nama Daud. Tuhan mencintai, Tuhan mengasihi. Persoalannya saudara yang terkasih ketika dia hidup di istana yang megah. Dengan berbagai gemilang harta. Satu saat dia merenungkan, masakan saya ini, masakan saya ini, hidup di dalam istana yang begitu megah, sementara tabut perjanjian Tuhan berada di tenda, di Sion. Mengapa? Karena tabut perjanjian melambangkan kehadiran Tuhan yang mereka bawa dulunya para leluhur mereka, yaitu Musa dari Israel. Ketika mereka berada di Gunung Horeb. Dari sana awalnya ada tabuk perjanjian. Di mana ada tabuk perjanjian? Di sana menggambarkan Tuhan hadir. Tabuk perjanjian pernah hilang diambil orang Edom. Orang Palestim. Dan ditempatkan di rumah Obed Edom. Ketika tabuk perjanjian berada di rumah Obed Edom. Keluarga Obed Edom diberkati dan diberkati Tuhan. Maka Daud ingin diberkati. Tapi dia mengatakan, masakan saya tidur di istana. Tabu perjanjian Tuhan itu ada di tenda. Maka dia mempunyai satu gagasan, dia mempunyai satu ide. Bagaimana jika saya membangun rumah Allah. Itu yang melatarir, belakangi firman hari ini. Bagaimana jika saya membangun suatu rumah Allah yang sangat besar. Yang terbuat dari kayu ares. Maka dia Menyampaikan permohonannya, permintaannya kepada Nabi Nathan waktu itu. Dia panggil Nabi Nathan, dia berbicara kepada Nathan bahwa saya ingin membangun rumah Tuhan yang sungguh besar. Nabi Nathan mengatakan silakan, karena kamu adalah seorang raja. Silakan bangun. Tapi yang terjadi saudaraku, pada malam harinya Tuhan berfirman kepada Nabi Nathan. Tidak. Tidak bisa. Tidak, tidak kamu. Karena tanganmu penuh dengan lumuran darah. Maka kita baca pada pasal tujuh ini. Apakah Daud marah ketika Daud tidak diberikan kesempatan membangun bait Allah? Tidak. Jika saudara baca ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian ia, duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai demikian. Dia tidak marah ketika Raja Nabi Nathan mengatakan tidak kamu. Dia sadar betul siapakah aku ini Tuhan. Bahkan dia berdoa melipat tangannya di hadapan Tuhan. Siapa aku ini? Aku ini orang kecil. Aku ini keluarga Isai. Aku ini seorang gembala. Tapi Tuhan angkat aku menjadi seorang raja. Siapa aku ini? Dia tidak marah. Bahkan dia merendahkan diri mengatakan, siapa aku ini? Dia berdoa dan doa Daud itu adalah bagian daripada khotbah hari ini. 
dengan satu tema apa dikatakan marilah kita menghitung berkat Tuhan yang telah kita terima berkat Tuhan kekal sampai selama-lamanya sekalipun Daud ditolak Tuhan dia mengatakan siapakah aku ini maka pelajaran pertama saudaraku yang akan kita baca yang kita akan bawa pulang dari sini adalah Daud tidak lupa kacang akan kulitnya dia sadar siapa dirinya Biasanya orang lupa kacang kan kulitnya setelah berhasil, tapi Raja Daud tidak. Dia sadar siapa aku ini Tuhan. Dia ingat betul bagaimana Tuhan mengangkat dia. Dia ingat betul bagaimana Tuhan menjadikan dia seorang Raja. Maka jika hari ini dikatakan berkat Tuhan kekal selama-lamanya, bagaimana kita mengamini berkat Tuhan. Itu pelajaran yang pertama yang akan kita bawa nanti pulang. Ada satu nyanyian pada kidung jemaat, Nomor 439 Berkat Tuhan Hitunglah Kau niskaya kagum olehnya Bagaimana kita menghitung berkat Tuhan Di dalam hidup ini Ketika Raja Daud tidak diberikan Kesempatan membangun rumah Allah Dia tidak marah Sebab tidak semua generasi diberikan Tuhan Kesempatan membangun rumah Allah ada generasi-generasi pilihan. Kita pun tidak demikian juga. Kita dalam hidup ini juga kita demikian. Tidak semua generasi itu. Ada generasi-generasi khusus yang dipersiapkan Tuhan untuk membangun baiknya. Sehingga jika ada kerinduan Raja Daud untuk memberikan yang terbaik buat baik Allah. Kiranya demikian kita dalam kehidupan ini. Apakah kita telah menghitung berkat Tuhan yang telah kita terima? Itu pertanyaannya akan kita bawa pulang. Lalu bagaimana respon kita tentang bait Allah? Jika Paulus mengatakan tubuhmu adalah bait Allah. Bagaimana kerohanian saudara semakin berkembang bertumbuh kepada Yesus Kristus? Bagaimana kita membantu tubuh Kristus gereja yang nampak? Karena berkat Allah itu sungguh luar biasa tidak dapat kita hitung. Berkat Tuhan hitunglah kau akan kagum oleh cahayanya Itu berkat Tuhan Terlebih gereja kita akan mengadakan Pesta syukuran Gotilo Bagaimana kita mengatakan Berkat Tuhan yang saya terima Akan saya persembahkan kembali Untuk Tuhan Dahu demikian Berkat Tuhan yang dia terima Dia persembahkan kembali kepada Tuhan Itu pengajaran yang pertama Yang kita bawa nanti pulang Yang kedua saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Daud Sangat menghormati Yaitu Nabi Nathan Tidak ada dendam sedikit pun Dari Nabi Daud kepada Nabi Nathan Nabi Nathan itu menjadi bapak rohani Raja Daud Itu sungguh luar biasa Dia mempunyai hubungan Sekalipun Daud mempunyai kuasa Orang Israel kalau Raja mengatakan A, A, B, B tanpa bertanya juga kepada Nabi Nathan sebenarnya dia bisa membangun rumah Allah. Tetapi dia menghargai, menghormati Nabi Nathan. Maka dia bertanya kepada Nabi Nathan. Dia tunduk kepada Nabi Nathan sekalipun dia seorang raja. Dia tidak pernah melecehkan Nabi Nathan. Kira-kira demikian juga kita dalam hidup ini. Bagaimana kita menghormati para hamba Tuhan. Menghormati dengan sungguh membantu mereka. Menghormati para rohaniawan. Daud seorang raja tapi dia menghormati. Dan ketika Daud berdosa, Nabi Nathan juga menegur dia. Di mana Daud pernah berdosa, mengambil berseba menjadi istrinya. Nabi Nathan menegur dia. Dia hormat kepada para hamba Tuhan. Demikian juga kita dalam hidup ini. Supaya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan Itu pelajaran yang kedua Pelajaran yang ketiga yang mau kita lihat dari khotbah ini Daud ditolak Tuhan tapi diberkati oleh Tuhan Ini agak sulit sebentar Daud ditolak oleh Tuhan tapi diberkati oleh Tuhan Nah ini menarik ini Dia ditolak Tuhan membangun istana Tuhan yaitu gerejanya, rumahnya Tapi Daud diberkati oleh Tuhan Menolak bukan berarti Tuhan tidak suka kepada Daud. Tidak. 
Tuhan bahkan memberkati dia. Menolak dan berberkati ini dua sisi yang berbeda. Tuhan menolak dia, tapi ingat saudaraku dan sekaligus Tuhan memberkati dia. Demikian juga dalam hidup ini. Terkadang kita ditolak Tuhan. Terkadang kita bertanya di mana Tuhan? Ketika saya jatuh, di mana Tuhan? Ketika saya sakit, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, mari kita mendalam di Daud. Dia tidak putus asa, karena dia yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia. Sekalipun dia ditolak, tapi dia tetap diberkati oleh Tuhan. Pelajaran yang terakhir, jika kita baca ayat 23, apa, ayat 29, yaitu doa Daud untuk keluarganya, untuk keturunannya. Ini sungguh luar biasa. Sekali lagi kita baca ayat 29, sungguh luar biasa. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Dia berdoa untuk keluarganya. Dia berdoa untuk anak-anaknya. Dia berdoa untuk cucu-cucunya. Itu tugas kita saudaraku. Mari kita berdoa untuk masa depan kita. Untuk anak-anak kita. Dia ingat. Bukan lebih baik keluarganya daripada Saul. Dia telah melihat bagaimana Tuhan menolak keluarga Saul. Di mana Saul mati bunuh diri termasuk anaknya Yonatan. Dia telah melihat kejadian itu. Maka dia berdoa untuk keluarganya supaya Tuhan memberkati generasi-generasi dan generasi berikutnya. Memberkati keluarganya, memberkati rumahnya, memberkati anaknya, memberkati cucunya. Memberkati seluruh yang dia kasihi dan cintai. Demikian juga kita hari ini diajak. Mari kita berdoa untuk keluarga kita. Berdoa untuk anak kita. Berdoa untuk segala sesuatu yang ada pada kita. Karena doa itu sungguh luar biasa. Empat pelajaran yang akan kita bawa hari ini. Saudaraku Nas ini mengatakan topik minggu. Berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Itulah berkat Tuhan yang saudara beri. Dan itulah bagaimana saudara mengembalikan berkat Tuhan itu ke dalam kerajaan Tuhan. Jika saudara telah mengerti berkat Tuhan, maka pelajaran berharga sekali lagi hari ini, hokdo pasu-pasu di bata di sado ngolukta. Amin. Martangi yang mahita. Allah Bapak di surga yang kami sapa dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini ketika kami menerima pelajaran akan firman Tuhan melalui khotbah dua Samuel dalam keluarga Raja Daud. Berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Maka kami akan menghitung berkat-berkat Tuhan. Ketika Raja Daud sadar siapa dia. Dari kecil sampai menjadi seorang raja. Maka dia telah menghitung berkat Tuhan. Demikian juga kami berhitung berkat-berkat Tuhan. Yang telah kami terima sepanjang kehidupan ini. Kami juga akan menghormati para hamba Tuhan. Sebagaimana Daud menghormati Nabi Nathan. Teladan yang demikian akan kami laksanakan sehingga kami sadar bahwa berkat-berkat Tuhan melalui para pelayan akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Setiap kami berdoa, setiap kami dalam keadaan sakit, setiap kami menghadapi berbagai pergumulan, kami berseru dan berdoa kepada Tuhan. Nampaknya kami tidak menerima jawaban. Terkadang Tuhan menolak kami, tapi sekaligus memberkati kami. Kerana Tuhan senantiasa bermurah hati bagi kami, agar kami senantiasa menaikkan dua-dua syukur kami terhadap keluarga kami, terhadap anak-anak kami, terhadap orang yang kami cintai dan kasihi. Biarlah kerana melalui firman ini, kami semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan semakin dewasa di dalam firman Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini, apapun pergumulan mereka, kerana Tuhan selalu hadir untuk memberkati dan menjawab doa-doa mereka. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.